Jesus said, I am the way, the truth, and the life. 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 길이요 진리요 생명이니. It's one of his famous I am statements in John's gospel. 요한복음에 예수님께서 말씀하시는 내가 누구다라고 하는 일곱 가지 말씀에 그 중에 몇 가지죠. And it's a very bold statement. 어, 굉장히 아주 어, 담대한 말씀을 하셨어요. If someone came up to you and just said, I'm it. 어떤 사람이 내가 맞다라고 할 때. Well, you'd at least be like, wow, that's a pretty strong claim, right? 어, 사실 이제 내가 맞아라고 하는 것만으로도 굉장히 어, 강한 발언이다라고 할수 있는데. And we see Jesus always making statements like this. 네, 예수님은 언제나 이런 말씀을 주셨어요. And he backs it up. 그리고 거기에 보강하셔서 말씀하신 것들이 있습니다. With his sinless life. 예수님의 죄가 없는 삶을 보여주시고. His perfect character. 어, 완벽한 성품을 보여주시고. His humility, his love, his righteousness. 네, 예수님 겸손하고 의를 어, 나타내 주셨습니다. His fulfillment of biblical prophecies. 그리고 성경적인 예언의 성취를 보여주셨어요. Jesus fulfilled over 3,000 biblical prophecies. 예수님께서는 3천 개나 넘는 성경의 예언을 다 이루신 분입니다. Not in a very vague way, but in very specific ways. 얼추 이렇게 이루셨다는 아니에요. 아주 분명하고 확실하게 이루셨습니다. And of course, through his miracles. 예수님의 기적을 보았을 때도. Jesus said, "If I, with the finger of God, cast out demons, know that the kingdom of God has come to you." 어, 내가 하나님의 손가락으로 마귀를 쫓으면 네가 하나님의 통치가 너에게 가까이 왔다라고 하는 것을 정령 알지어다라 하셨습니다. He wasn't coming to cooperate with the demons; he was coming to displace them and bring God's kingdom. 예수님은 마귀의 세계에 합류하러 오신 분이 아니죠. 마귀를 처단하시고 하나님의 통치를 이 땅에 어. 갖고 오기 위해서 이 땅으로 오신 거예요. And when they were offended because he dared to claim to forgive sins. 네, 예수님은 죄에 대해서 용서하기를 원하셨습니다. 그것 때문에 이제 공격을 상당히 많이 받으세요. He said, "Well, talk is cheap, but if I can heal this person, will you then believe I can forgive them?" 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다. 이렇게 말하는 것은 쉽지. 그런데 내가 이 사람을 낫게 하거든 나에게 그런 권세가 있는 것을 너희가 알겠느냐 하셨어요. They didn't answer. 근데 이제 이들은 대답하지 않아요. Jesus healed the man. 예수님이 그 사람을 고치십니다. So Jesus did these kind of things to make very clear who he is. 예수님은 이러한 말씀을 통하여서 본인이 누구신지 아주 명확하게 하셨어요. So he's not just asking us to just accept these things on blind faith. 예수님께서 무조건 믿어라라고 하시는 것이 아닙니다. And then of course there is the evidence in our own lives of a changed life. When we meet Jesus. 그리고 또 사실 우리는 우리의 삶에서 예수님을 만나고 나서 변화가 있기 때문에 너무나도 이런 것을 잘 알고 있습니다. And that change begins instantly the moment we really receive grace. 우리가 하나님의 은혜를 진정으로 받는다면 변화가 또한 즉각적으로 일어나는 것이 있습니다. Which is evidenced through a deep gratitude for what we don't deserve. 우리가 밖에 합당하지 않은데 하나님이 주셨기 때문에 너무나도 깊은 감사가 있게 돼요. That's an evidence of faith because you can't pretend to be grateful for something you don't believe you've received. 이것은 믿음이 있다라고 하는 증거입니다. 내가 정말로 받지 않았으면 감사하는 척을 하기는 상당히 어려운 것입니다. So when we are grateful, 어, 감사할 때, we know we can't earn it. 어, 우리가 이걸 받을 수 있는 게 아니에요. And yet we feel a debt of love because we are grateful. 네, 우리는 이제 사랑의 빚을 진 자예요. 그렇기 때문에 감사가 있는 겁니다. The entire Christian life is motivated out of this initial gratitude. 우리 기독교인의 삶은 언제나 이 감사 연속이어야 하는 것입니다. The moment we suddenly want to try to prove ourselves, we're back into a works mentality. 우리가 나를 막 증명해 보이고자 할 때는 이제 행위적으로 그 다시 치우치는 거예요. Whether toward God or toward others or even toward ourselves. 다른 사람들에게 또 하나님께 그리고 나 자신에게 있어서 나의 행위로서 나를 보여 보려고 하는 것입니다. Jesus said love your neighbor as yourself. 예수님께서 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하셨어요. When we are wanting the approval of others then this becomes an evidence of how we view God also. 우리가 인정을 받고자 할때 그것이 사람의 인정이거나 하나님의 인정이든지 사실 내가 인정받으려고 하는 삶을 치닫는다라고 했을 땐 그것이 내가 가지고 있는 하나님에 대한 관점입니다. A person may not even believe in God, but they're basing their identity on whether others approve of them. 
그러니까 하나님을 믿지도 않지만 사람들이 나에 대해서 어떤 인정을 하고 있는가 이것이 중요해요. And this is essentially a works mentality. 이러한 것이 행위적인 사람입니다. Not a works mentality that they think will save their soul, but a works mentality that they think will create an image or an identity that they can feel good about. 그러니까 행위적인 사람들은 굳이 뭐 행위를 통해서 구원을 얻겠다 이러한 부분만을 말씀을 드리는 게 아니라 그냥 내가 어, 살아가는 데 있어서 남기는 업적들, 내가 어, 영향력을 주고 내가 이루고자 하는 것들에서 사람의 인정을 받고 그것이 내가 세우는 왕국이다라고 보는 거예요. But it's only a projection. 근데 사실 이런 것은 그냥 표출밖에 없습니다. It's only an image. 이미지인 거예요. Something we wish were true. 이게 진짜면 좋겠지만은. And once that outward veneer is stripped away. 어, 이러한 가면은 벗겨질 수 있습니다. Then the reality of what is there is seen. 이제 가면을 벗겨봐야 사람의 실체가 나옵니다. And of course, God sees through all of our projections. 하나님은 우리가 어떤 표출을 하든지 간에 그냥 뚫고 다 보시지요. We may want to present a certain image to God even when we worship or when we pray. 우리는 하나님 앞에서도 매, 이미지 메이킹을 합니다. 기도할 때도 이미지 메이킹을 하고 막 예배할 때도 이미지 메이킹을 하고 하나님 앞에 와요. Like the Pharisee in Jesus' parable. 예수님의 비유에서 바리새인과 같을 때가 많습니다. He was self-deceived by his own positive image that he had created. 사실 바리새인들은 자기들 굉장히 긍정적인 이미지를 갖고 있었기 때문에 걸로 본인들조차 속습니다. Since he saw himself that way, he assumed God saw him that way too. 그러니까 본인이 그런 것에 속았기 때문에 하나님도 나를 이렇게 생각할 거야라고 하는 착각이 있었어요. But because he wasn't worshiping God according to truth, he was worshiping a God that he had created in his own imagination. 네, 이제 진리에 따라서 하나님을 예배하는 바가 아니죠. 그러니까 자기의 상상의 하나님을 만들어 놓고 그 형상의 하나님을 숭배하는 사람이 된 겁니다. Whereas David, when he repented after his terrible sins, 다윗은 엄청 난 죄를 짓고 이제 회개합니다. He didn't try to clean himself up. He just said, "This is as bad as as it gets. This is who I am." 어, 본인을 막으면 되지 않아요. 내가 이렇게 나쁜 사람입니다, 하나님. 저는 이런 죄를 저지른 그런 나쁜 인생입니다. 해요. And he says in Psalm 51, "Behold, you desire truth in the inward parts." 시편 51편에 하나님은 내 내면의 진실됨을 원하십니다라는 고백을 하고 있습니다. So truth presupposes honesty. 그러니까 진실이라고 하는 것, 그러니까 진리라고 할때이 솔직함부터 시작이에요. A willingness to look at ourselves the way we really are, as opposed to the way we wish we were. 그러니까 내가 되고 싶은 나가 아니라. 있는 모습 그대로의 나가 인지돼 하는 것이 중요합니다. It takes courage, it takes integrity. 용기가 있어야 나를 볼수 있습니다. 그리고 순전함이 있어야 내가 나를 제대로 볼 수가 있습니다. And thankfully, grace enables Christians to be able to do that. 하나님의 은혜가 있기 때문에 너무나도 감사하게도 우리가 그것을 할 수가 있습니다. Because we are not judged the way we deserve. 우리는 심판받을 만한 사람인데 그렇게 심판받지 않아요. But we're justified by amazing grace. 하나님의 놀라운 사랑으로 말미암아서 우리가 어, 하나님이 의롭게 여겨 주신 겁니다. We did nothing to earn it. 어, 무엇을 해서 받은 게 아닙니다. And in that moment we know well that hasn't just instantly changed me into a better person but through gratitude God begins to work a reversal. 그러니까 우리가 즉각적으로 막 뛰어난 사람이 된다가 아니라 하나님의 은혜는 계속 우리의 삶에서 일하셔서 내가 조금씩 바뀌어서 더 나은 사람이 되는 거예요. So gratitude means we need humility. 그러니까 이 감사가 있는 사람은 겸손해야 whereas 됩니다. In, whereas in Jesus' parable of the man who was forgiven but wouldn't forgive others. 그렇지 않으면 용서 받아놓고 남을 용서하지 않는 인생이에요. He was forgiven a debt he could never repay. 자기가 갚을 수 없는 그러한 빚을 탕감 받았는데도 불구하고. But he wouldn't forgive others who owed lesser debts. 어, 남을 용서할 줄 모르는 인생이지요. 자기는 훨씬 더 작은 그러한 죄를 지은 사람들을 어, 풀어줄 수가 없는 겁니다. Which Jesus said was an effective rejection of the grace that had been offered to him. 예수님께서 가르쳐 주셨어요. 그건 굉장히 효과적으로 하나님이 너에게 주시려고 하는 은혜에 대한 배척이다. So if we don't forgive others the way we've been forgiven, it shows that we're proud, we're still in our sins, we're still trying to justify ourselves. 네, 여러분 남 용서가 안 되고 그냥 남에 대해서 내가 그냥 마음의 응어리를 갖고 있겠다. 하나님이 나를 용서해 주시고 풀어 주기를 원하시는데 나는 그것에 대해서 용납 못 하는 아주 효과적인 하나님께 대한 대답입니다. So when God says he desires truth in the inward parts. 하나님께서 우리 마음의 진실됨을 원하신다라고 하셨을 때 
우리가 스스로 솔직하고 하나님 앞에 투명할 때 just like the word of the lord came to david 아, 하나님의 말씀이 다윗에게 임한 것처럼 so to the grace of god says to us 우리에게도 하나님의 은혜가 임하실 것입니다 fear not you will not die 두려워 말라 네가 죽지 아니하리라 so to those who are submitting themselves to god we receive grace because why we are in the truth 우리가 하나님께 순복해야 은혜 가운데 있는 거예요. 그것이 바로 진리 안에 거는 행동이기 때문입니다. Likewise, Jesus in John chapter 3. 요한복음 3장에 보면 says, everyone who repents is coming to the light. 회개하는 사람들은 빛 가운데 나와 하셨어요. But those who fear exposure stay in the dark. 네, 들키기 싫은 사람들은 계속 어두운 가운데 있어. So that fear of exposure involves the love of darkness. 그러니까 사실 내가 드러나고 싶다라고 하는 것은 어두움이 싫다라는 얘기예요. It's because they don't believe that in the light they will receive grace, rather they believe they'll receive condemnation. 그러니까 빛 가운데로 오면 내가 은혜 받을 수 있다를 믿기 때문에 나올 수가 있는 겁니다. 내가 정죄를 받는 게 아니라 은혜 받을 수 있기 때문에 나오는 거예요. So before we can come to the light, of God's truth. 하나님의 진리의 빛 가운데 나오기 전에 We must believe that as I come to the light I will receive grace not judgment. 어, 하나님이 나에게 은혜 베푸실 거다를 믿어야 되는 거야. 내가 심판 받는 것이 아니라 은혜 받을 거다. So ultimately what keeps many people in bondage to darkness is a fear of exposure because they don't believe in grace rather they believe in judgment. 사실 많은 분들이 이렇게 빛 가운데 자기를 드러내지 못해요. 어, 믿지 못한다라는 얘기죠. 은혜를 받을 거라고 생각을 못 하고 난 정죄 받을 거고 난 여기에서 은혜를 누리지 못할 거다라는 생각 때문에 못 나오는 겁니다. Which is why faith in God's grace is essential to coming to the light. 아, 여러분 빛으로 나오는 게 이제 하나님 은혜 누리시는 데 있어서 제일 중요한 핵심이에요. That's why grace comes first. 아, 은혜가 먼저 있습니다. We need the message of God's grace to give us courage to come to the light. 그러니까 우리가 그 메시지를 들으면 이제 빛 가운데로 나올 수 있어야 돼요. But if we hear the message of God's grace and we say, well that sounds good, but I'll stay in the dark just to be safe. 그런데 내가 은혜 메시지를 들어놓고도 어, 나는 그래도 모르겠어 잘 될지 몰라 라고 해서 어두운 가운데 있다면 예수님께서 어두움은 안전한 장소가 아니다 어두운 가운데 있는 자들은 자기들이 어디로 가는지를 몰라 하셨어요 The person who comes to the light now knows where they're at. 빛 가운데로 나오는 자들이 어디로 가는지를 알지. 어디 있는지도 안다. And so in the light there's revelation, there's truth, there's knowledge. 빛이 있어야 계시가 있습니다. 진리가 있고 지식이 있습니다. So in coming to the light, in coming to God on his terms, we should not be afraid, rather we should trust that God will lead us in truth. 빛 가운데로 나오는 것이 옳습니다. 하나님께서 우리를 진리로 인도하세요. 그리고 그것이 하나님의 은혜의 자리입니다. And remember Jesus said in John 18, I've come into the world to testify as to the truth. 예수님께서 내가 진리를 보여주러 이 땅에 왔다 이런 말씀을 하셨어요. And Pilate's famous response was, "What is truth?" 그래서 벨라도가 이런 말을 하죠. 진리가 뭔데? But he spoke it cynically. 네, 사람이 빈정거리면서 얘기해요. So there's a type of jadedness in many unbelievers that they're not even open to talking about truth because they have such a cynical outlook. 네, 사실 사람이 이제 마음이 꼬이면요, 이게 또 불신 가운데서 빈정거리는 게 툭툭 나오거든요. 어, 진리가 뭔데? 뭐길래 믿어야 되고 그게 뭐 대단해 이런 식의 사고인 거거든요. 사람이 많이 많이 꼬이면 어떻게 나오는지 잘 아시죠? This is why before a person can come to understand God's truth, there must be a humility of intellect, a humility of heart, and a willingness to learn from God. 우리가 하나님을 잘 알려면 우리의 지성이 겸손해져야 합니다. 그리고 우리 의지가 겸손해져야 되고. 정말 내 마음이 하나님을 알고자 하는 마음 가운데 나와야 그때부터 이제 하나님을 알 수가 있게 돼요. That's why in talking about human reason, which we say it's good, it's created by God, it's the gift of God, but it must be duly submitted to God's greater authority. 그래서 우리는 인간의 이성에 대해서 많이 얘기했습니다. 하나님이 참 좋게 만드셨어요. 그리고 이것이 쓸모가 있고 적절하게 자기 자리에 가 있어야 하는데 하나님 아래 있어야 한다. 그래야 제 자리다라고 하는 것을 계속해서 공부했습니다. And we've talked about how Scripture teaches the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge. 어, 성경은 계속해서 우리에게 말씀하시죠. 하나님을 경외하는 것이 지식의 시작이고 지혜의 시작이다. Whereas in the secular world, many people will say, well, if it's real philosophy, it can't start from a place of authority. It has to come purely from human reason. 여러분이 세상에 나가 보시면 맨날 이런 얘기를 많이 해요. 그게 어떻게 무슨 학문을 공부하는데 하나님 말씀부터 시작하냐? 
사람의 이성적인 사고부터 시작을 해야지. Well, this itself is a contradiction. 네, 여러분 그걸 조금만 생각해 보시면 스스로 그 말에 모순이 있다를 아실 겁니다. Because the person who's relying on human wisdom, whether their own or someone else's, is relying on a type of authority. It's just a lesser authority, human authority. 그러니까 어떤 철학적인 사상, 내, 상, 내 생각이건 아니면 남의 생각이건 간에 그것을 권위라고 생각하기 때문에 그걸 자기가 권위로서 시작점을 삼는 거예요. 그러니까 하나님 말씀은 안 된다라고 하면서 내 생각이나 남의 생각은 된다라고 하면 사실상 그것 자체가 무슨인 거예요. So to even use human reason, we have to rely on some form of authority, whether it's God's authority, some other human authority, or our own reason. 그러니까 인간의 이성이 그렇습니다. 하나님의 권위건 사람의 권위건 그러니까 내 권위 또는 다른 사람의 생각 그러니까 다른 사람을 권위로 생각하든지 간에 어떤 시작점은 그것을 딱 권위로서 여기기 때문에 시작이 되는 거예요. And of course the problem with human authority is not only is it finite but it is influenced through our human sinfulness. 그러니까 사람의 권위는 사실상 우리는 제한되어 있는 존재라서 거기서부터 이제 문제가 있습니다. 그런데 또 우리는 죄가 있기 때문에 제대로 이제 되지가 않아요. Which makes it not 100% reliable. 그러니까 100% 믿을 만하지가 못하다가 결론입니다. So that means the person trusting in human wisdom as their authority is trusting on trusting in an unreliable authority. 그러니까 이제 자기 지혜를 굉장히 높게 생각하시는 분들은 못 믿을 걸 믿고 계시는 거죠. So the unbeliever when they say, "Well, I believe in I believe in science or I believe in reason. I don't believe in authority." No, that is their authority. 뭐 과학을 믿고 이성을 믿고 나는 그런 어, 종교에 대해서는 잘 모르겠다 이렇게 하시는 분들 어, 그러니까 과학이랑 이런 것이 이성이라고 하는 것을 우상으로서 내가 그게 권위다라고 생각을 하는 거예요. So in rejecting God's authority, she was trusting in a different authority. 그러니까 이게 하나님의 권위를 신뢰해야 되는데 다른 거를 더 신뢰한 거죠. And even though the temptation of the serpent was trust yourself, trust your own human reason. 사실 뱀은 유혹한 게 이거예요. 너 자신을 믿어라예요. Where did that idea come from? 야, 네 생각을 믿어 봐라고 한 거거든요. 어디로부터 온 사고일까요? Well, originally it came from the serpent. 뱀으로부터 그 사고가 들어왔는데. So in trusting what the serpent said, she's trusting in the authority of the serpent. 그러니까 이 뱀을 신뢰해서 자기가 행동을 그렇게 한 거거든요. 그러니까 결국은 하나님보다 뱀을 더 믿은 거예요. So by trusting in the authority of the serpent, she came under the authority of the serpent. 그러니까 뱀을 더 믿으니까 하와는 사실 뱀의 수화 아래로 들어간 거예요. This is how human beings lost their authority through the fall. 그러니까 사람은 이렇게 삽니다. 자기 스스로가 타락해서 그냥 권위 아래로 굴복하고 사는 거예요. Originally God commanded Adam and Eve to exercise dominion over the earth. 하나님께서 원래는 어, 아담과 하와에게 말씀하셨어요. 이 땅을 통치해. 그리고 네가 이 땅을 다스려라. To subdue the earth. 어, 네가 이 땅을 다스려야 돼. 정복해라. Not, not to exploit it or to manipulate it in some wrong way. 이 땅을 이용하고 너를 위해서 이, 이, 어, 구부리고 이렇게가 아니라 but to creatively and wisely govern the earth and to be good stewards. 좋은 청지기로서 이 땅을 지혜롭게 그리고 네가 잘 사용해라. So human beings were created with that authority over creation. 사람은 사실 하나님이 만드실 때이 피조물 위에 권위를 주셔서 만드셨어요. But in submitting to the authority of the serpent who lied. 근데 뱀한테 굴복했잖아요. 거짓말하고 있는데 자기가 스스로 들어간 거예요. They lost that authority. 권위가 없어진 거죠. And they came under the authority of the manipulator. Say. 그러니까 미혹시키는데 자기가 속은 거죠. 자기가 알아서 굴복하니까 사단 수화로 들어가는 거예요. And since he deceived Eve through manipulation. 사단이 어떻게 했냐면 속여 갖고 자기 수화로 넣어요. And the Bible says Adam wasn't deceived, but by disobeying, he came under that same influence of deception and manipulation. 성경이 이렇게 말씀합니다. 하와는 속았는데 아담은 속지 않았다. 근데 아담 스스로가 그 자리로 갔다. 그냥 자기가 굴복해서 그 아래로 들어간 거야. 그러니까 당연히 종속이 되는 겁니다. So we see there's two different ways human beings can become manipulated. 그러니까 사람은 이렇게 두 가지 방법으로 자기가 미혹 가운데 들어갑니다. Either you can be ignorantly manipulated, you didn't realize you're being lied to and deceived. 하나는 그냥 완전히 속는 거예요. 내가 속는지 모르고 그냥 속아갖고 내가 그 자리로 가 있거나. 
later when by the time you find out it's too late you're under the authority of that deception. 나중에 깨어나고 보면 내가 왜 이랬을까 하지만 이미 종속된 건 사실이에요. 왜냐면 자기가 속아서 거기까지 본인이 간 것이기 때문에. That was the case of Eve. 어, 하와가 그런 겁니다. Or in the case of Adam. 아담은 It was a willing submission to deception, so he too came under the power of that manipulation and lost his authority. 자기가 속은 거야. 그냥 자기가 그냥 내가 이래야 되겠다 한 거예요. 그러니까 자기가 스스로 그 자리를 간 거예요. 그래서 사단의 권위 아래 종속되고 이제 종속된 자로서 살아가게 되는 겁니다. So whenever we as human beings we're confronted with some form of manipulative authority. It's not authority but it pretends to be. 그러니까 여러분 우리는 살면서 그냥 뭐가 나를 쳐요. 근데 권위처럼 나한테 뭘막 얘기를 해요. 근데 사실은 권위가 없는데 나한테 권위가 있는 것처럼 말을 해요. By definition, legitimate authority, true authority, always tells the truth. It's of God, and so it's legitimate. 네, 여러분 진짜 권위는 하나님으로부터밖에 안 옵니다. 그리고 하나님으로부터 오는 권위는 언제나 진리만 말해요. And legitimate authority, God's authority, always has the welfare of human beings in mind. 불법적인 권위는 그러지 아니한데 하나님의 권위는 하나님의 사람을 사랑하시고 귀하게 여기시기 때문에 언제나 사람이 좋은 방향, 잘 되는 방향에 그런 말씀을 하시는 거예요. So whenever God speaks authoritatively to us. 하나님께서 우리에게 말씀하실 때그 권위로 말씀을 하시지요. He always speaks truly. 진리로 말씀하십니다. He always speaks with a legitimate authority because his his authority alone is legitimate. 그리고 하나님은 정통의 권위를 가지고 계세요. 하나님의 권위만 정통입니다. And he always speaks with our welfare in mind. He wants what's good for us. 그러니까 하나님은 말씀하시는 모든 게 우리한테 좋아요. 그러니까 하나님은 우리가 잘 되는 거를 진짜로 원하시는 하나님이라서 하나님 말씀하시는 건다 그게 우리에게 좋은 겁니다. So when we trust God's authority, we are blessed. 그러니까 하나님 권위를 신뢰하면 우리가 복을 받고 and when we submit to him in trust we are blessed. 그러니까 내가 하나님 믿어 가지고 이렇게 하나님께로 이렇게 순복을 하면 어, not, 사람이 복을 받는 겁니다. Not only are we blessed but we have understanding because we're in the light and then we see ah God's word correlates with what is true experientially and rationally. 근데 이제 복만 받는 게 아니라 이제 깨달음 도와요. 빛 가운데로 갔거든요. 그러니까 막 이해가 가고 아, 인생이 이런 거고 왜 이러한 것이 맞는 거고 저러한 것은 틀리는 건지 그러니까 막 이성적으로 내 생각이 이게 뚜렷하게 알게 되는 겁니다. By contrast, when we are confronted with illegitimate authority. 네, 여러분 이제 살다가 불법적인 권위가 나한테 이렇게 말을 걸어요. Something that pretends to be authoritative but it's manipulative. 뭔가 권위가 있는 것처럼 나한테 접근을 하지만 어, 굉장히 미혹이에요. Now if we're deceived by that, we come under it, then it sows all sorts of confusion and brokenness and bad things. 아, 이럴 때 이제 내가 속아요. 그래서 끌려가잖아요. 그러면 이제 결국은 종속이거든요. 그러면 이제 인생이 너무나 혼란스럽고 아프고 인생이 힘들고 처참하고 이렇게 되는 거예요. 그때 그 다음부터 이제 오만 가지 어려움이 거기서 있는 겁니다. Now we can say, well, the person who willfully submitted, they knew it was wrong and they went ahead and submitted. Maybe they're more culpable. But on the other hand, the fruit is the same. The result is the same. Confusion, brokenness, and a loss of authority. 네, 여러분 이제 우리는 이렇게 말하죠. 그래도 알고 지은 죄가 더 크지 않아요. 알고 죄를 지었고 내가 기꺼이 죄를 짓겠다 하면 그렇죠. 책임을 지게 되지요. 그런데 이제 열매적인 차원으로 보면 열매는 똑같다라고 하는 삶은 똑같이 처참해요. 그리고 똑같이 비참하고 똑같이 깨진 인생을 살아야 되고 중요한 건 이제는 권위가 없이 살아가게 됩니다.